بسم الله الرحمن الرحيم اخواتي الطلبه معاكم محمود بهيج وحشتوني جدا الفيديو النهارده هنتكلم عن المومنت هنشرح يعني ايه مومنت وازاي نحسبه وهنتكلم عن البيم ازاي اني اعمل بالانسنج للبيم وهنشوف اكزامبل عليه وفي نفس الوقت هنحل مع بعض كام سؤال من الباست بيبرز تعالوا نشوف مع بعض moment of a force this is the turning effect of the force about a fixed point يعني دي turning effect بتاعت الفورس عشان اقدر ان انا اخليها تلف او تعمل turning حوالين fixed point او pivot زي ما احنا شايفين هنا فالmoment of a force هي equal the force multiply في perpendicular distance of the line of action of the force from the fulcrum او pivot ده بنسميه الفالكرم او البيفوت هي النقطة اللي بنلف حواليها تمام اللي بجيب عندها المومنت والديستنس دي هي الديستنس من البيفوت او الفالكرم دي لحد اللاين اوف فورس وهي بربنديكولار ديستنس ففي الحالة دي الفورس لازم تكون عندي بربنديكولار بالشكل ده فالمومنت ايكوال اف تايمز دي واليونت بتاعتي نيوتن متر نظرا ان الفورس بالنيوتن والديستنس بالمتر A larger moment can be obtained by عشان أقدر أحسب moment أعلى أقدر أحسب ده إزاي أول حاجة applying a larger force طبعا أزود الفورس عندي أو increasing the distance between force and the pivot Moment is a vector which has two conditions of direction طبعا المoment عندي أو طبعا عندي vector علشان هو لي magnitude و direction طب إيه two conditions of direction قال لي عندي clockwise direction و counter clockwise أو anti clockwise direction طبعا احنا في أغلبية المسائل بناخد anti clockwise بال positive sign واللي عكسه اللي هو ال clockwise بناخده بال negative sign balancing a beam ازاي اقدر ان انا اعمل balancing للبيم اللي احنا شايفينه ده بحيث ان هو يبقى ثابت ولا بينزل تحت ولا ولا بيتحرك clockwise ولا بيتحرك counter clockwise تعالوا نشوف مع بعض قال لي عشان اقدر ان انا اعمل balancing للبيم ده لازم في condition مهم قوي يتوفر عندي ايه هو هو ان التوتال clockwise moment يكون equal للتوتال anti clockwise moment فلو تعالى ناخد example على الصورة دي والله البيم ده في الشكل ده هو balanced ليه البيم ده balanced لان انا هلاقي ان ال clockwise moment equal ال counter clockwise moment ازاي الكلام ده اهو تعالى لو حسبنا ال clockwise moment هنلاقي ان هو equal ايه force of distance وال force عندي 500 نيوتن وال distance 2 فهنقول ال force اللي هي 500 times 2 بال 1000 نيوتن متر ده ال moment ال clockwise طب ال moment ال counter clockwise force اللي هي ب 1000 في distance ب 1 هيطلع برضو عندي ال moment بال 1000 نيوتن متر ففي الحالة ديت مدام ال clockwise moment equal ال anti clockwise moment في الحالة دي هيبقى ال beam ده balance تعالوا ناخد مع بعض example عملي من المسائل بتاعتنا ونشوف ده اكزامبل موجود في الكتاب بتاعنا هنلاقيه ان شاء الله اكزامبل 2 بيقول لي ذا سي سو اللي احنا شايفينه ده في الفيجر ده بالانسز معمول له بالانسز وين شاني شاني ده واحد اسمه شاني الويت بتاعه 320 نيوتن از ات بوينت اي في واحد هنا اسمه شاني الويت بتاعه 320 محطوط هنا عند البوينت ا على البوينت اي و ولا التاني اسمه توم of weight 540 نيوتن is at B توم هنا 540 نيوتن and هاري of weight W is at C وفي ولا التاني اسمه هاري الويت بتاع W عند point C فهو بيقول لي find ال WD اللي هو الويت بتاع هاري هقول اول حاجة هاخد ال moment about the fulcrum اللي هي ال O او ال pivot ديت بنسميها احيانا fulcrum او pivot الاتنين واحد هعمل ايه هقول له والله اول حاجه نحسب الانتي كلوكوايز مومنت والكلوكوايز مومنت وهساويهم ببعض علشان اجيب الانون فاول حاجه حسبتها عندي هنا هي الانتي كلوكوايز مومنت الانتي كلوكوايز مومنت اللي هو ده اللي هو عكس عقارب الساعه 320 ملتيبلاي في الديستنس اللي هي 3 لان انا بجيب المومنت اباوت البيفوت ده بلس ال 540 ملتيبلايز في ال 1 متر حسبت ال anti clockwise moment طلع 1500 نيوتن متر بعد كده احسب ال clockwise moment هيكون عندي ال W ما 
multiply by a a distance less v أو force في distance أدي الفورس وأدي perpendicular distance a بس v يبقى أنا كده جبت ال anti clockwise moment وجبت ال clockwise moment طيب بما إن هو قال لي حاجة مهمة قوي بولدد أهي بيقول لي إن هو balances كلمة بالانس دي يبقى انا اقدر اطبق الكونديشن بتاع البالانسنج ايه هو؟ ان التوتال كلوك وايز مومنت ايكوال التوتال انتي كلوك وايز مومنت في الحالة دي هساوي التو ايكويشنز دول ببعض هقول في الحالة دي يبقى ال دبليو ملتيبلاي باي 3 ايكوال ال 1005 اللي هو ايه الانتي كلوك وايز مومنت في الحالة دي بكل بساطة هجيب ال دبليو ايكوال 500 نيوت السؤال اللي بعد كده ده من الباس بيبر بيقول لي a uniform road xy of weight 2 نيوتن has a length of 80 cm يبقى مديني الويت بتاعه واللينس بتاعه the road is suspended by a thread 20 cm في هنا thread حبل هو اللي ماسك الرود ده عند 20 cm from end x where a weight of 5 نيوتن is suspended from end x وفي ويت هنا قيمة بتاعته 5 نيوتن suspended من عند ال point x بيقول لي a student hanged a 6 نيوتن weight on the road so that it is in equilibrium في ال student جاب عندي weight القيمة بتاعته 6 نيوتن وعلقه هنا بس احنا مش عارفين فين علشان يقدر ان هو يعمل balancing او equilibrium للرود ده بحيث ان هو ولا يمين يمين ولا يميل شمال يبقى هو ما يبقاش في moment ولا clockwise ولا Anti clockwise. So he says, "What is the distance of the 6 newton weight from the index? Is the distance L? He puts it. The distance L. 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 The distance حطيت هنا ال O أو ال Zero Point بتاعتي اللي أنا هجيب حواليها الموم طيب أول حاجة بيقول لي ده Uniform Road يعني على طول كده By Logic إن ال Weight بتاعه بيأثر في ال Center بالظبط يعني بيقسمه هنا قد هنا تمام تمام يعني لو هو كله 80 cm يبقى ده 40 وده 40 تمام يبقى بما إن دي 20 ودي كلها 40 يبقى دي 20 cm بعد كده جبت ال 6 نيوتن اللي الستيودنت حطها انا مش عارف هو هيحطها فين فاعتبرت ان هي على مسافه دي من البيفوت او السريد اللي انا هجيب حواليه المومنت ده هي دي الديستنس اللي انا عايزها ففرضتها بدي طيب ابدا احل احل ازاي؟ هقول له والله انا عارف ان التوتال كلوك وايز مومنت ايكوال التوتال انتي كلوك وايز مومنت ده تحت كونديشن ان هو بالانسد نبدا نحل هنعمل ايه هقول له والله انا عارف ان التوتال كلوك وايز مومنت ايكوال التوتال انتي كلوك وايز مومنت والكونديشن ده امتى يحصل في حاله ان هو بالانسد او ايكواليبريم زي ما هو قايل لي هنا في المساله بتاعتي تمام فهقول له والله ادي ايه الكلوك وايز مومنت هسويه بالانتي كلوك وايز مومنت في الحاله ديت الكلوك وايز مومنت بتاعي هيكون ايه هيكون 2 نيوتن في الديستنس اللي هي 20 اوكي بلس 6 نيوتن في الديستنس اللي هي دي اللي انا فارضها اللي انا عايز اجيب ايكوال التوتال انتي كلوك وايز مومنت التوتال انتي كلوك وايز مومنت هنا انا عندي مومنت واحده بس بتاثر في الانتي كلوك وايز اهي عايزه تلف كده انتي ايه كلوك وايز هي ال 5 نيوتن فهضرب ال 5 نيوتن دي في الديستنس اللي هي 20 في الحاله دي هقدر اجيب الدي بكل بساطه خالص الدي عندي هتطلع 10 سنتيمتر يبقى انا كده حليت المساله بتاعتي وجبت الناتج الديستانس طلعت عندي ب 10 سم يعني هي المفروض 10 سم فروم البوينت او دي يعني هي المفروض تكون هنا كده تمام يعني 6 نيوتن دي المفروض تقريبا تكون هنا نظرا ان دي 20 فهي تكون هنا عشان برضه ايه يبقى الفرد بتاعي مظبوط علشان دي الكونديشن اللي هتخلي البيم ده في حاله ايكوليبريم ان هو ولا يتحرك ولا كلوك وايز ولا انتي كلوك وايز فانا جبت الاجابه بتاعتي خلاص لقيتها في التشويس 10 سم هوب قمت كاتب 10 سم وفرحت قوي الحمد لله خلاص وحققت انجاز وحليت المساله هخرج الاقي النتيجه بتاعتي ايه ده انا ناقص ليه انا ناقص لان طبعا الاجابه دي غلط 100% ليه غلط 100% لان انا لو خدت بالي من السؤال هو بيقول لي وات از ذا ديستانس اوف ذا 6 نيوتن ويت فروم ذا اند اكس من عند الاند اكس 
لكن التين دي من هنا من عند الاو وعايزه من عند الاكس فكل اللي هعمله هعمل ايه هزود عليها بس ال 20 سنتيمتر دي فيبقى الكوريكت انسر بتاعتي هي نمبر دي اللي هي ب 30 سنتيمتر الكويشن اللي بعد كده بيقول لي ذا دياجرام شوز ا يونيفورم ميتر رول بيفوت الكويشن اللي بعد كده بيقول لي ذا دياجرام شوز ا يونيفورم ميتر رول بيفوت ات ذا 30 سنتيمتر مارك زي ما احنا شايفين كده البيفوت عندي عند 30 سنتيمتر تمام مديني ايه بيقول لي ذا رول بالانسز الرول دي حصل لها بالانسنج في حالة ايه بقى when a weight of 6 newton is hanging حط ويت 6 newton عند 0 سنتيمتر وحط ويت تاني of 2 newton عند 70 سنتيمتر بيقول لي what is the weight of the rule طيب بما ان الرول دي uniform هو كاتب لي هنا uniform ودي حاجة مهمة قوي فالويت هيأثر فين هيأثر في الميدل بتاعها بالظبط في السنتر بتاعها بالظبط يعني هي كلها 100 سنتيمتر هيكون هنا دي 50 ودي 50 تمام هبدأ أجيب ال distance دي من هنا لهنا دي 20 أوكي ليه لأن دي كلها 50 والحتة الصغيرة دي 70 تبقى دي اللي باقية كام 20 وال 2 نيوتن من هنا لحد البيفوت بكام ب 40 سنتيمتر فاول حاجه انا بعملها بحط الويت بتاعي على الرسمه بعد كده ببدا ان انا احدد الديستنس بتاعتي علشان اقدر اجيب المومنت اوكي بيربنديكولار ديستنس هقول له السوليوشن بتاعي والله التوتال كلوك وايز مومنت ايكوال التوتال انتي كلوك وايز مومنت طيب الكلوك وايز مومنت هنا هما فين انا عندي ايه ال2 نيوتن والدبليو صح كده فاقول له والله ال2 نيوتن مالتيبلاي في البربنديكولار ديستانس اللي هي 40 سنتيمتر بلس الدبليو مالتيبلاي باي 20 سنتيمتر هو ده الكلوك وايز مومنت ايكوال الانتي كلوك وايز مومنت هي عندي فورس واحده بس فورس في ديستانس اللي هي ب 6 نيوتن والديستانس بتاعتها بكام؟ ب 30 هقدر اجيب من هنا الدبليو بكل بساطه ب 5 نيوتن دي برضه نوعيه ثانيه من المساله يبقى هو لا اما يطلب مني الفورس لا اما يطلب مني الديستانس زي المساله أو الإكزامبل اللي فات وأنا شايف الإكزامبل اللي فات هو يمكن أكتر إكزامبل بيكون فيه صعوبة شوية علشان أنا بقسيم الفورس بتاعتي في أي حتة لحد ما أجيب الديستانس. البروبلم اللي بعد كده بيقول لي ذا دياجرام شوز ا نون يونيفورم أه آخد بالي بقى هنا من كلمة نون يونيفورم دي. نون يونيفورم دي يعني الويت بتاع البادي ده مش هيأثر في السنتر عشان دي بتلخبط ناس كتير. يونيفورم بيأثر في السنتر بالظبط لكن ده نون يونيفورم بيم زي ما احنا شايفين حتى شكله مش يونيفورم شكله مش منتظم الويت بتاعه ب 120 نيوتن ايا كان اداني شكل فيل اداني شكل عربيه ايا كان اداني طياره هي نون يونيفورم فبيقول لي بيديني بوينت معينه بيقول لي دي سنتر اوف ماس ايه السنتر اوف ماس دي السنتر اوف ماس دي اللي بيأكت فيها اللاين اوف ويت بتاعي فلازم اكون عارف هي فين هو بيحددها لي علشان انا اقدر احط اللاين اوف ويت بتاعي زي ما هو حاطه هنا في الرسمه دي بالشكل ده بيقول لي ذا بيم از كيبت ان ايكواليبريم باي فورس اف البيم ده بقى في حاله ايكواليبريم لما اثر هنا بفورس قيمتها الفورس دي اف طيب قال لي انا عايز قيمه الفورس اف دي اللي خدت لي البيم في حاله الايكواليبريم دي نفس الكلام هقول له التوتال كلوك وايز مومنت ايكوال التوتال انتي كلوك وايز مومنت عشان اقدر ان انا احقق الايكواليبريم ده هعوض هجيب الفورس عندي هتطلع ب 30 نيوتن موضوع سهل مفيش اي حاجه اتمنى طبعا ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو واتمنى ان تشيروا الفيديو على قد ما تقدروا وطبعا زي ما عملنا في الفيديو اللي فات لو حابين اي جزء معين ابعتوا لي زي ما عملتوا في الفيديو ده ابعتوا لي وان شاء الله انا هحاول بمعدل كل اسبوعين ارفع فيديو جديد اشوفكم على خير اتمنى تكونوا استفدتوا كنت معاكم محمود بهيج السلام عليكم ورحمه الله وبركاته